வெரி குட் ஸோ இப்போ ஒரு சிஎஸ்எஸ்னா என்ன ஸ்டைல் ரூல்னா என்ன செலக்டர்னா என்ன நேம் வேல்யூ பெயர்னா என்ன இப்போ எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிச்சயமாக நம்ம ஹெச்டிஎம்ல டச் பண்ணாமையே எந்த ஏரியாவை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி நம்மளால் ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் இது ஒரு மிகப்பெரிய பலம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது இல்லை அப்படின்னா இதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல்லையே எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்கணும்னா மறுபடியும் அதை மாடிஃபை பண்ணணும்னா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிரமம் ஸோ இப்போது நிச்சயமாக நீ உங்களால் ஸ்டைலை ஈஸியாக மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இப்போது அடுத்த லெவலில் என்ன பார்க்க வரோம் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டைலை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்போது நேம் வேல்யூ பேர்னு கொடுத்தோம் அந்த நேம் அப்படிங்கிறது ப்ரீ டிஃபைண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அது என்னன்றது தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வேல்யூ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம நார்மலாக அந்த வேல்யூ கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அந்த நேம் வேல்யூ பேரில் இருக்கிற வேல்யூ பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் கீவேர்ட்ஸாக இருக்கலாம் தின் திக்கு லார்ஜர் ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இதெல்லாம் என்னென்னா கீவேர்ட்ஸ் ஸோ கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னாலும் சிஎஸ்எஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டு எனக்கு வந்து லைன் ஹைட்டு ஒரு ஒரு கட்டம் போடணும் அந்த கட்டத்தினுடைய பாக்ஸினுடைய ஹைட்டு விட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா இன்ச்சஸ்லேயோ பாயிண்ட்ஸ்லேயோ பிகாஸ்லேயோ நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டென் பக்கத்தில் ஐஎன்னு போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா டென் இன்ச்சஸ்னு அர்த்தம் டென் பக்கத்தில் பிடின்னு போட்டோம் அப்படின்னா டென் பாயிண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் டென் பிசின்னு போட்டோம்னா டென் பிகாஸ்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்பர் போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஐஎன்ஓ பிடியோ இல்லை பிசியோ கொடுப்போம் ஸ்க்ரீன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸ்க்ரீனில் வந்து மெஷர்மெண்ட்லாம் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா பிக்சல்ஸில் கொடுப்போம் இது இவ்வளோ வித்து இருக்கணும் வித்து வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்னு கொடுத்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா என்ன ஸ்க்ரீன் மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பிக்சல்ஸில் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு நம்பர் கொடுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் பிஎக்ஸ்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிக்சல்ஸ்னு அர்த்தம் ரிலேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸாக்டாக இத்தனை பிக்சல்னு எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கும்போது நாற்பது பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட்னு கொடுக்கலாம் அல்லது அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் இஎம் இஎம்னா என்ன ஒன்று அப்படின்னா இப்போ என்ன இருக்கோ அதே சைஸ்னு அர்த்தம் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா இப்போ என்ன இருக்கோ அது ஒன் பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் பெருசுக்கு பண்ணி காமின்னு அர்த்தம் அதே டூ இஎம்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்லி என்ன சைஸோ அதை விட டூ டைம்ஸ் வந்து பெருசாக காட்டுன்னு அர்த்தம் அதே பாயிண்ட் ஃபைவ் இஎம்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன நார்மல் டெக்ஸ்ட்டு சைஸை விட பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த காட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அது இஎம் ஸோ இந்த இஎம்ன்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ மொபைல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்யூட்டரில் தான் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போது ஒரு மொபைலில் பார்க்கலாம் ஒரு டேப்லெட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இப்போ சைஸு ஸ்க்ரீனுடைய சைஸ் வேரி ஆகுது ஆனால் பிக்சல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக அந்த இடத்துக்குள்ளாரே ஹெவி பிக்சல் கொடுக்குறாங்க எதுக்காக அந்த மைன்யூட் கிளாரிட்டி கிடைக்கணுன்றதுக்காக அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மொபைலில் நான் அஞ்சு பிக்சல்னு கொடுத்தேன்னா ஒரே ஒரு புள்ளியாக தான் தெரியும் அப்போது அந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த இஎம்ல கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த மொபைலில் இந்த பிக்சல் சைஸ் இருந்தால் தான் நார்மலாக டெக்ஸ்ட் தெரியும் அப்படிங்கிறத அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் சின்னதாக பெருசாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா நம்ம எந்த டிவைஸில் ஒரு இவங்க ஓப்பன் பண்ணாலும் அது ரீட ரீடபிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அது ரிலேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது கலர் கோட்ஸ் கலர் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக கொடுக்கலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஸோ ஹேஷ் போட்டு ரெண்டு டிஜிட்டு ரெட்டு ரெண்டு டிஜிட்டு க்ரீன் ரெண்டு டிஜிட் ப்ளூ இந்த காம்பினேஷனில் கொடுக்கலாம் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா ஜீரோவிலேருந்து இரநூத்தம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் தான் அந்த கலருடைய இன்டென்சிட்டியை நம்ம கொடுப்போம் கொடுக்க முடியும் அந்த ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவை ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூவாக கொடுத்தோம்
so double r அப்படிங்கிறது என்னன்னா so அந்த red நுடைய intensity so double r double g double b இந்த methodல கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லனா rgb methodல கொடுக்கலாம் rgb of red நுடைய value number ஆவே கொடுக்கிறது say 100 red of 100 green green வந்து 100 blue வந்து 100, RGB of 100,100,100 குடுத்தும் நான் அதுக்கு தங்கத்த மாதிரியான intensity நமம் கேடிக்கும் இப்போ ஒரு example பார்த்தீங்கு நான் so இப்போ color picker so HTML color picker இருக்கு W3 schoolsல இங்கு பாருங்க நான் இது select பண்ணா நான் எனக்கு இங்கு தேரிந்திரும் so இது அப்படியே காப்பி பண்ணி எனக்கு இந்த color வேணும் இல்லா இந்த pink color வேணும் நான் கொண்டு வந்து அப்ப்பலைப் பண்ணிக்கலாம். இங்கு பாருங்க. So, இந்த கலர் வேணும்னா இந்த இதைக் காப்பி பண்ணும். இந்த கலர் dark வேணும்னா இந்த கலர். light வேணும்னா இந்த கலர். So, இது நான் select பண்ணி நான் கொண்டு வந்து கூடுக்கலாம். சரிங்களா? So, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கு முடியும். So, இந்த green shade வேண்டுனா, இது இந்த color. So, அதுக்கு combination என்ன? So, அதுக்கு வந்து, நான் இந்த selection பண்ணனா, ரும்ப dark வேண்டும். So, இது வந்து functional notation குடுக்குறாங்க, இந்த RGB of color குடுக்குறோலே, இது வந்து functional notation. அதே மாறி ஒரு particular file, இப்பு background images வசியும் பண்ணும். So, அப்பு URL of ஒரு particular relative பாத்து குடுக்குலாம். URL of current CSS file எங்க இருக்கோ, அதுக்கு related அந்த image file எங்க இருக்குன் குடுக்கிறதுக்கு பேரு URL. சரிங்களா, URL of அந்த relative path within quotationல குடுத்தம் நான் அது எடுத்துக்கும். So, ஒரு style rule அப்படினா, first இருக்கிறது selector, then curly brace குள்ளார, name value pair கொடுக்குறோம். இந்த name value pairல, name அப்படிங்கிறது standard names, அது நம்மை சதுக்கலாம் pair குடுக்க முடியாது. So, அந்த என்ன name, என்ன meaning இருக்கிறது இனிமேல் வரும் classல பாக்கப் போரும். So, அந்த value குடுக்கிறது எப்படியிலாம் குடுக்கலாம் கருதுதான் இப்பன நம்ம பார்த்துட்டுக்கும் keyword குடுக்கலாம் physical measurementsலாம் inch அவோ, point அவோ, picas அவோ குடுக்கலாம் screen measurementsலாம் pixelல குடுக்கலாம் relative measurementலாம் percentageலியோ அல்லது EMலியோ குடுக்கலாம் So, இது என்ன எப்படியினா ஒரு number குடுத்து பக்கத்தில percentage குடுக்கிறது இல்ல ஒரு number குடுத்து பக்கத்தில EM குடுக்கிறது இதுலாம் relative measurement சு அல்லது color code ஆருந்தா sharp குடுத்து red double red double green double B இது hexadecimal notation 0 to 255 நுடைய hexadecimal notation நாம் குடுக்கிறோம் font ஆருந்தா font நுடைய name குடுக்கிறோம் functional notation இந்த இது பாத்திக்கினா RGB off குடுக்கிறது ஒரு functional notation அல்லது URL off குடுத்து ஒரு file name குடுப்போம் image file name குடுப்போம் அது functional notation